fiset germane me prejardje i lire. Fiset e ashtu quajtura germanike, të cilat formuan kombet e Evropës përëndimore dhe veriore emigruan nga lingja drejt përëndimin. Si pikënisje këto fise patën teritoret e detit të zi, i liris dhe trojës. Fiset kryesore, të cilat formuan kombin frances, angles, german, skandinav, janë frankët, teutonët, gotët, anglosakset, normanët, langobardët, eti. Të gjitha këto fise kanë ruajtur në historinë e shkruar nga vetë ata faktin e emigrimit, se nga ku dhe si emigruan, luftërat që kanë bërë dhe vendet ku vendosën. Ajo që ka ruajtur një popull në traditën e ti, është shumë herë më e vlefshme, nga ajo që thonë të tjeret për të. Këta popull që populluan Evropën dhe që i dhanë botës qytetërimin më të lartë që kanë njohër, nuk vinin nga pylli dhe nga hiqi, ashtu si që është thënë deri më sot, por ishim pasardës të gjyshërve të tyre etnik evropian, sepse rjedin nga ata. Frankët janë fisi me origjin gjermanike që formoj së bashku me galet dhe romakët kombin frances. Teutonët një nga fiset kryesore gjermanike formuan kombin gjerman dhe atë skandinav. Shpesh me emrin të uton përfshien të gjitha fiset gjermanike. Anglosaksonët janë fiset që populuan Albionin, Britanin dhe që u bashkuan me Britanikët e vjetër për të formuar kombin Britani. Normanët janë gjithashtu fis gjermanik që kanë luajtur rol në etnogenezen e kombit gjerman. Gotët e quajtur Alban janë një fis i rëndësishëm gjerman. Dijet që këto kanë populuar Evropën me emigrimet e tyre nga Lindja por cilët ishin këta popuj dhe nga dolën? Këta popuj kanë qenë të sënjetës origjin me popujt Pelasgo Trojano Ilirothrak, ose e thënë ndryshe Gjermanët janë Ilirothrak. Shkrimet e historianve antik dhe atyre të mesjetës vërtetojnë që Frankët, Gjermanët dhe Skandinavët janë popuj Ilirothrak, të cilët emigruan në kohë të ndryshme drejt përëndimin. Ka dy val dyndje shkryesore të fiseve Gjermanike nga teritore Trojane dhe Ilirike në drejtim të përëndimin. Faza e parë filon pas luftës e trojës, pra rreth shekullit GIP, LK, por edhe më për para për të cilat folëm më parë. Si që e pam, janë të dokumentuara emigrimet e Trojano Dardanve drejt Italis me ene Dardanidin, emigrimi i nipit të ene Dardanidit, Britit drej Albionit në shekullin GIP, LK. Emigrimi i Trojanve drejt Belgjikës dhe drejt Skandinavis. Këto janë vërtetuar nga autorët antik si Virgjili, Straboni, Dionis Halikarnasi eti, si dhe nga historia e shkruar nga këta popuj gjatë mesjetës. Faza e dytë filon në shekullin IVP, K, dhe vazhdon deri në shekullin e VV të erës së re. Në këtë fas janë emigrimet masive të popujve të quajtur Gjermanik nga Iliriku dhe Troja. Pse morën rrugën e emigrimit këta popuj që lanë pas vendet të ngrota dhe të begata dhe shkuan në vendet të ftota dhe të varfra? Shpërnguljet e popullsive nga Troja, Thraka, Iliria, Dakia apo deti i zi ndodhen si pasoj e luftërave të vazhdueshme dhe dyndjeve barbare nga Lindja. Me pushtimin Romak, një pies e popullsis që nuk ju bindë regullave të Romës, ka përceu Danubin dhe emigroj drejt përëndimit dhe veriut, ku ishin më të lirë. Popullsia etnike evropiane thrakoilire e shtyrë nga dyndjet e slavëve që vinin nga Azia e migroj për të i Danubit në vendet e sigurta dhe këto dyndje janë quajtur gjermanike, por në fakt janë dyndje i lirothrake. Faktet që tregojnë originën i lirothrake të racës gjermanike në mënyrë të drejt për drejt janë të shumëta. Një kronisti i mesjetës Gregorius of Tours thot se Frankët kanë dal nga fisi i panonve. Panonët ishin fisi i lirë që do të thot se Frankët janë i lirë. 2.2. Kronisti i Normandëve tregon se Normanët dhe Frankët ishin i njeti popull dhe kishin gjysh antenorin. Pra, si që tregohet edhe nga kronisti i Normandëve, edhe ata kanë dal nga Iliria, pasi antenori është fudhe i si legendar që u priu Frankëve në rrugën e tyre nga panonia i Iliris, deri në Francën dhe Gjermanin e sotme. 3. Edhe në kronikën Chronicle of Hunebold, jepet e migrimi i pasardësve të antenorit nga Iliria për në Francë. 4. Fredergar, një tjetër kronisti me sjetës, ka shkruar një kronik në të cilën thotë se Frankët vin nga Troja. A i thotë se një grup Trojanësh u vendosë në Pajoni dhe që aty u nisëm për të emigruar për në Francën dhe Gjermanin e sotme. Të dy grupet e historianve me sjetar janë të një mendje e lidur me originën e Frankëve, sepse Pajonët ishin dhe Ilir dhe Trojan dhe Macedonas në të njëtën ko, pra një etni, kështu që nuk kanë dojnë ndryshim midis thënjeve të autorve për këtë qështje.
Ata janë te për të sakt dhe të një mendi e lidur me faktin se frankët janë nga panonia i lire dhe se që aty u nisën drejt për ndimi. 5. Rethanan Matre është një tjetër studiues mesjetar që ka dhën të plot linjen mbretërore të frankëve nga priami i derit e dinastit Merovinge dhe Karolinge, mbështet për jardjen trojane të frankëve, por a i thotë se, kur emigruan, dolën nga panonia i lire. 6. Këto të dhënat të autorve të mesjetës, kojqidojnë me të dhënat që jep edhe autori Virgili të Keneida, thotë se antenori kaloj për mes liburnëve, rejtëve dhe vendolikve të cilat ndanim panonin nga reni dhe u vendos të këllum ku themeloj qytetin patavium. Pra Virgili para këtyre kronistëve thot të njëtën gjë që ka një antenor që nga iliret shkoj në ren. Fiset e libunëve, rejtëve, vendolikve ishin fise ilire, kështu që antenori ka dal nga iliria. Autori në këtë rast e shtrin konceptin e panonis ilire në të gjith alpet e Evropës deri në kufi me renin. 7. Straboni të geografia thot se udhëtimet e enes janë fakte tradicionale, ashtu si ato të antenori. Po Straboni thot se qyteti Opsicela, i themeluar nga ocelasi, të cilët se bashku me antenorin dhe fëmijet e ti, ka përcyen Italin. Pra, Straboni flet për një shpërngullje të popullësisme në krye antenorin të njëtën gjë që thonë edhe kronikat e mesjetës. A i flet edhe për kolonit të tjera trojane, apo fiset të tjera që ishim vendosur atje pas luftës së trojës. Straboni i quan henetët si kel, por a i thot se si pas disave ata janë pasardhës të antenorit që iku nga troja pas luftës. Këto fakte që japin autorët mesjetar për udhëtimin e antenorit nga Iliria në ren vërtetohen edhe nga Virgili dhe Straboni. Kjo do të thot se janë të vërteta. Pra, si pas autorve antik ka një emigrim të frankëve nga Iliria drejt për ndimit dhe vetë kronistët e këtyre popujve kanë të reguar se ata vinë nga Iliria. Fisi Gjermanik i frankëve ishte fisi Ilir i cili formoj kombin frances që do të thotë se, përsa i përket etnicitetit, nuk ka pasur dalim midis Ilirve dhe Gjermanve, ashtu si midis këtyre të fundit dhe fiseve thrake, Trojane. Me një fjal frankët apo franceset janë Ilir. Edhe kronisti i Normanve ka shkruar që Normanët janë të sënjitës origjin si edhe Frankët, që do të thot se janë Ilir, për aqë ko sa Frankët kishin dal nga Iliria. Pra, fiset e Frankëve dhe Normanëve janë Ilir, gjë që tregon se Gjermanët janë Ilir. 8. Gotët Gjermanik janë quajtur geta edhe Straboni kur flet për etnicitetin e tyre i quan si geta i ishin Thrak dhe jetonin në anën tjetër të Danubit, ashtu si dhe mysët të cilët janë Thrakas gjithashtu dhe janë identik me njerëzit që tani quen moesi. Nga këta myse dalin dhe myët që tani jetojnë ndërmjet frigasve, lidasve dhe trojanve. Dhe vetë frigasit janë brigjan një fis thrakas. Straboni të regon se gotët Gjermanik ishin të një race me thrakët, myset dhe trojanët, nga ku del se gotët ishin fis me etniciteti Iliro Thrako Trojan. Nënd, Straboni thot për dakët e getaj se disa njerës janë quajtur dakë dhe të tjeret janë quajtur getaj, të cilët shtrien në drejtim të pontit dhe dakët që shtrien në drejtim të Gjermanis dhe burimit të isterit. Gjua e getajve është e njëjt me atë të dakëve. A i thot se emigrimet e gjatëve për te istrit janë të vazhdueshme. Gjua e thrakasve është e njëjt me atë të gotëve. Straboni e tregon qartë që dakët janë të një race me gotët, ashtu si qishin edhe thrakët, atëherë edhe trojanët dhe iliret të cilët si që kemi parë janë të një etnje me thrakët, janë të një etnje me dakët dhe gjermanikët. A i dëshmon për emigrimet e herë pashershme të gotëve drejt për ndimit që e tregon qartë se nga cili popull kanë dalë gjermanët. Fjallet e gjuës dake për këthe në 60% me Shqipen që do të thot se, me që Straboni të regon se thrakët, dakët e gotët Gjermanik flisnin një gjuë, atëherë ajo ka qenë të pak të në 60% Shqip apo një dialekti Shqipes. Shqiptarët janë i vetmi popull etnik evropian që ruajt i gjuën e vjetër të Evropës, pasi kombet e tjera që rodhen nga kjo rac e njët kryuan gjuë të tjera, por që nën kanë Shqipen. 10. Në kronikën mesjetare të piktëve, të cilët ishin një popull që erdhen nga vendet e skytëve, teritoret e të cilëve shtrieshin në Moldavin dhe Ukrahinën e sotme, nga ku ata emigruan për në Britani, thuet se, dakët janë prej se njëtës prej ardhje ashtu si dhe gojtet, pra gotët. Po në këtë kronik thuet gjithashtu se skytët e gotët kanë të njëtën origjin. Piktët në mesjet thonë po të njëtën gjë që ka thënë Straboni në antikitet se gotët janë i të njëtit etnicitet me thrakët, dakët, trojanët, iliret dhe me skitët. 
gotët Gjermanik janë quajtur dhe me emrin Alban. Një mbëdhjet, fakti i fort është libri i vetëm i shkruar nga një Gjerman got, i quajtur Jordanes në shekullin e vri, me titullin Origina dhe Bëmat e Gotëve, në të cilin tregojt Origina e Gjermanve. Vet autori është got dhe e një mirë historin e popullit të ti dhe faktet që a i jep, janë dëshmi që nuk mund të kontestojnë le, sepse a i jetoj në periudën kur gotët filluan të emigronin drejt Gjermanis. A i tregon se gotët quen mys dhe fisi i tyre ku fizoi në jug me Macedonin veriore. Pra, a i dëshmon se gotët Gjermanik jetonin në veri të Macedonis dhe quen mys, por mysët në të gjitha burimet dalin si fisi lirothrak që do të thot se vet gotët Gjermanik janë i lirothrak. Në liber a i tregon një pies të historisë së thrako i lirotrojanve pies e të cilve ishin edhe goto mysët që nuk e njojmë fare nga burimet historike greko-romake. Kështu të regon se mbreti i myso gotëve, i quajtur të anau luftoj kunder faraonit vesos të Egyptit, i cili kishtë e ardhur për të pushtuar ga dishullin i liri. Myzët i mundin Egyptianët dhe i ndjekin deri në Egypt. Në rrugën e këthimit, ata pushtojnë si pas ti azin dhe nënshtrojnë sërnusin mbretin e medëve. Jordanes thot se parthet e kanë originën nga myso gotët që qëndruan në atë pjesë të azisë. A i tregon se për arsit e ti pushtuan Kaukazin, Armenin, Sirin, Kilikin, Galatin, ishujt e gjeut si dhe ishin myzët, ata që ngritën tempullin e dianës në Efes. Si pas ti myzët ngritën një për andori nga deti i kuqë në jug deri në vendin e skytëve në veri. Këto të dhëna interesante dëshmojnë se myzët i lirothrakas kan pasur ushtri të fort dhe kan luftuar deri në Egypt dhe në nësundimin e tyre kan qenë teritore të gjera. Kjo pjesë e historisë nuk njëhet fare nga grekët, pasi ata nuk kishin ardhur endë në Evropë prandaj dhe nuk flasin për këto në gjarje. Në fakt, të dhëna të plota e interesante për historin e vjetër të ilisë, gjenë më tepër në kronikat gjermanike të mesjetës, se sa tek autorët antik greko-roma. Kjo të regon se këta popuj gjermanik e kanë ditur mirë historin e ilirothrakve se ishin vet ilirothrak. Jordanes dëshmon se myzët kanë marë pjesë në luftën e trojës dhe se mbreti i tyre vretë të sandrin, por vritet nga akili. Pas vdekje se mbretit në pushtet vjen djali i ti e uripyli, i cili ishte nipi i priamit, pas i mbreti kishte marë të motrën e priamit për grua. Troja rindërtojt dhe rimeret nga dera trojane, por janë myzët ata si pas ti që e shkaterojnë për herë të dy. Edhe kronikat dhe librat e tjerë historik të mesjetës e Evropës përëndimore, flasim për tri luftëra trojane që do të thotë se Autoret grek e kanë njohër shumë pak historin e popullsin që banon të ilirikun dhe për të njohër historin e iliris duhet të bazohemi me seriozitet në të dhënat e burimeve mesjetare të hershme të racës gjermanike. Pra Jordanesi të regon histori të panjohëra që i përkasin një periude historike të hershme dhe dëshmon se gotët ishin në trualin i lirothrak që në këto ko të lashta fakt që të regon se gotët ishin vet i lirothrakët, pasi nuk ka të dhëna nga autor të tjerë që t'i quaj mëzët si të një etnje tjetër që nga koha e homerit e deri në kohën që flet Jordanesi në shekullin e vri. 12. Në Pictic Chronicle, thuet se skithet kanë lindur me flok të barë nga bora që bje në mënyrë të vazhdueshme dhe në gjyra e flokve i dha emrin skithve dhe për këto u quajtën Alban dhe nga ta skotet dhe piktet e kanë originën. Albania kishtë fqin Amazona. Pra, të kronika piktet thuet se piktet vet dhe skotet e kanë originën e tyre nga skithet e quajtur Alban. Skithet nga të cilët rjedh një pjesë e kombit britanik, si që tham, ishin të një kombësie me thrakët e dakët, që do të thot të një kombësie me pelasgo i lirët. Straboni thot se thraka është bërë zakon të quet skithia e vogël. Kjo të regon se thrakët ishin vetë skithët. 13. Straboni i quan fiset gjermanike në veri si Albane, dhe më të mirë një orit të këto fiset gjermane të quajtura Albane janë cimbrit dhe sutambrit. Su kam brit autorët i vendosin në panoni dhe cimbret në detin e zi për para se të gjendeshin në Gjermanin veriore. Pra, që Albanët e Gjermanis janë i lirë, sepse su kam brit janë panonas pra i lirë. Autorët e mesjetës shpesh e shtrinin konceptin e fisit panonas deri në lumin don dhe dnjepër, ndërsa autorët romak në panonin i lirë fusnin edhe Alpet e Evropës. Kështu pra, emri panoni në disa raste ka përfshirë brenda vetes edhe fiset thrake, dake, skife, gote të cilat straboni dhe autor të tjerë dëshmojnë se kanë një gjuh dhe janë të një etnje. 14. Retet e vendolikët janë quajtur nga straboni dhe autor të tjerë si fise i lire. 
emrat e tyre janë shqip dhe tregojnë vendin ku ata banonin. Kështure e do të thokë që banoj të kret, janë fisi reve dhe ata vërtet banonin në Alpet e Evropës në një lartësi me redhë. Vendolik po në Shqip do të thotë vendolik, pra që jam vendas dhe ku ka më vendas se ata që banojnë në maj të mali. Nga fiset i lire të Alpeve të Evropës u populua një pjesë e madhe e Gjermanis dhe Italis veriore. Pesëm bëdhjet të këbelgët straboni përmen të parët venetet apo enetet të cilët bën luftën dëtare me Cezarin dhe a i tregon se janë të njëjtë me venetet e Italis. Nëse venetet e Belgjikës janë të një popullësie me venetet e Italis, atëherë venetet apo enetet e Belgjikës janë i lirë, sepse autorët e antikitetit i kanë quajtur enetet si i lirë. Pra, i lirët kanë populuar edhe Belgjikën. 16. Në kronika Saksone e i dukin të she. Gjëthuet se Saksonet kanë prejardje nga Macedonia nga ushtria e Aleksandrit të malë. Macedonët ishin një fisi liro pelazg, sepse Macedonia është quajtur me emrin pajoni dhe pajonët janë i lirë, që do të thotë se edhe Macedonasit ishin po ashtu i lirë. 17. Në kronikën anglo-saksone, të quajtur si dorëshkrimi pseudo-sybela, e shkruar në latinisht, tregohet se Britania ishte një ishull i populuar nga të mbjetuarit e Trojes, insulam religjuis Trojanoru inhabitatam. Këtu e ka fjallën për Trojanët që u quajtën Britanik nga Briti dhe që zbarkuan në Albion në shekullin që i për, lëk, pra, pushtuesit anglo-sakson e dinin mirë originën e popullit të Britanis në kohën që pushtuan Britanin, dhe i konsideronin ata si të një race me vetën e tyre. Anglo-saksonët ishin Macedonas, fakt që do të thotë se nuk ka dalim etnik midis i lirve, Macedonve dhe Trojanve. Anglo-saksonët tregojnë gjithashtu se ata kanë të njëtën kombësi me gotët dhe frankët që vërteton se i lirët, thrakët, trojanët ishin një kombë, sepse frankët dhe gotët dolen nga i liriku dhe troja. 18. Teutonët janë Gjermanik dhe nga ata kanë prejardjen edhe Skandinavët. Shpesh me emrin teutonike quen të gjithë Gjermanë. Emri Teuton është një emrë Pelazgo i lirë dhe del për herë të partë të kiljada e Homerit kur mbreti i Pelazgëve të Azis së vogël quet leto Teutamidi. Teuta ka qenë emrë i lirë pasi ka pasur një mbretëresh i lirë me këtë emrë që përdoret edhe sot në botën shqiptare. Teutonët kanë shumë lidhje përsa i përket emrit të tyre me i lirët dhe Trojanën. 19. Teutonët tregonin se ishin Trojan dhe këtë e kanë thënë autor mesjetar, midis të cilve një kronist Frank ka shkruar në shekullin e 6 një kronik, e cila është dhe një nga më të vjetrat e Frankve, në të cilën thotë se, populli teutonik i kishtë thënë kronistit se ata kishin të njëtën gjak si Romakët dhe që ata kishin emigruar si Romakët nga Troja, dhe se ata kanë të njëtën prejardje nga herojnët e Trojës. Njëzet, ta citi thot për teutonët se janë ratës e pastër dhe që për të mosu për zirë me fiset e tjera erdhen me anije nga oqiani. Kjo do të thot se dhe për ta citin, i cili ishte një njohës shumë i mirë i Gjermanëve, teutonët janë të ardhur, por a i vë në duke se janë të ardhur nga rruga detare. Nga oqiani ndërsa të kronikat e tjera konsiderohen të ardhur, por në përmjet luginës së Danubi. Pra, burimet tregojnë që teutonët Gjermanit janë të ardhur dhe jo vendas. 21. Më 787, historiani i mirë njohër Paulus Diakonus shkroj një histori për bishopin e mecë dhe njëri nga të afërmit dhe arkipeshkopit kishtë një djalë me emrin anqises. Pauli thotë se ky emër është vendosur në kujtim të babajt të ene Dardanidit që shkoj nga Troja në Itali dhe duke ju referuar evidencave të vjetra, a i thotë se Frankët ishim pasardhës të Trojanve. Angises kishtë qenë një nga udhejsit e teutonve për në Gjermani. 22. Islandezet dhe Skandinavet kur flasim për originën e popullit të tyre të utonik, e quajnë atë si ratës trojane. Kjo të regohet në kronikat mesjetare Skandinave të quajtura si Heimskringla dhe Prosa Edda. 23. R. B. Obert Ace me Roman de Rau, B. Si e pam dhe më si për thot se Normanët janë trojan dhe se ata lanë trojen në flak dhe emigruan në Skandinavi, e cila është quajtur dan për ndër të emrit të lavdishëm të trojës. 24. Galet, Cezari i quante si të të njëtës ratës me Romakët, pra Trojan që kishin ardhur në ato teritore pas rënje së Trojës, fratres konsanguine i qëve. Ndërsa Frankët që erdhen më pas, pretendonin se me Galet ishin një fisë se të dy e kishin originën e tyre nga Troja, që ishin darë në dy grupe dhe uri bashkuan pas 1500 vjetësh. Pra, si Romakët dhe Frankët i quajnë Galet Trojanë. 
Mieset e pes në librin Historia e Britanis e nenjut vepër e shekullit vi i, jepet një dhën nga autori që a i thot se e ka marrë nga Biblia e vjetër dhe nga autor të më parshëm. Në të cilën tregon se kombi Britanik e ka prejargen nga njëri nga bit e nohët, ja feti dhe nga djali i ti, Jovan. Në Bibel, Zoti e quan Aleksandrin e madh të Macedonis si mbret të Jovani. Macedonasit janë quajtur panon, por panonët ishin i lirë, prandajt dhe anglo-saksonët ishin i lirë. 26, autori panajot kupitori nga hydra në veprën e ti studime shqiptare, thot se historianët bizantin të shekujve të gjivë, gjëvë, gjëvi shqiptare të quajnë, Arvanitas, Alvanus, Ilirus, Trivalus, Skithas, Mys, Kroat, Polanius dhe Saramantes. Këto të dhëna janë shumë të rëndësishme që tregojnë se shqiptarët nga historianët janë quajtur me të gjithë emrat e fiseve nga kudoli raca gjermanike, që do të thotë se ka qenë e qartë për historianët e Bizantit se shqiptarët kanë qenë të një etnje me të gjitha këto fise, gjë që vërtetojt nga të gjitha burimet historike. 27. Lajbinici thotë se shqiptarët janë keltë nga origjina dhe gjuha e tyre është fisë me gjermanishten dhe frëngjishten. Laibnit studioj pak fjal nga Shqipja dhe arriti në përfundimin se Shqiptarët dhe gjuha e tyre janë të një race me Gjermanën. Si konkluzion, fiset që populuan Evropën e kanë originën të gjitha nga populli i Lirothrako Trojan që ishte i se njëtës kombësie, fakt që vijet në duke si nga autorët e antikitetit dhe nga ta të mesjetës e hershme dhe të mesme. Këto fise populuan Evropën në disa valë, të cilat kishin filuar që para luftës e trojës, vazhduan pas luftës e trojës dhe vala më e madhe ishte ajo që filojnë nga shekujt IVP, LK, deri në shekujt BVD pas erës e re. Kombet Gjermane, Angleze dhe Skandinave janë të një race me Iliret, pra me Albanët, Shqiptarët e Sotëm.